Tradiční akce a leto se přes dvě stovky veteránů jako každý rok sjeli pod zámkem. Společná akce Městského muzea a galerie Břeclav, dobrovolných asičů ze Staré Břeclavy a pod záštitou města Břeclavy včetně nádherného počasí přilákala tisíce návštěvníků. Tato akce je velkou srdeční záležitostí starosty Břeclavy pana Svatopluka Pěčka. Já jsem byl kdysi před několika lety, nevím ani už kolika, to je ročník, byl jsem iniciátorem této akce, protože srazy veteránů jsou hodně populární v poslední době a bývají na různých místech, tak jsem říkal, by byla škoda, aby nebyl i tady sraz těch tento veteránů tady v Břeclavě. Domluvili se, potom se domluvilo Městské muzeum a galerie, které pořádá pro nás kulturní akce, domluvili se s dobrovolnými hasičami ze Staré Břeclavě, ty mají zase kontakty na ty veteránisty, Jo, aby to zařadili do kalendáře a dneska vidíme, vyšlo, taky jsme měli některé ročníky, kdy propršelo a nešlo tady vůbec na tu louku dojít, ale, nebo vjet auty, ale dneska to vyšlo úplně perfektně, vidím tady jednak, si myslím, že to bude rekordní ročník, spoustu aut, hlavně hodně motorek je tady veteránů. My jsme to dali ještě dohromady, je to s hasičskou technikou a ještě jsme, už máme asi třetí ročník dohromady, jsou tady, přijedou tady představit tady klub Ford Mustang, svoje nádherné auta a myslím si, že tady dostatek prostoru, i do budoucna, kdyby se to ještě rozrůstalo, tak máme nějakou rezervu a já budu jenom rád. Organizátoři neustále přemýšlí, jak tuto akci ještě více vytunit a přinést další zážitky pro návštěvníky. A letos se to opravdu povedlo. My klasicky, co máme ten sraz veteránů, tak se zabýváme srazem vyloženě vozidel, ale letos jsme ten sraz obzvláštnili módní přehlídkou prvorepublikové módy z lednice, z lednice dávna, kterou má na starosti Maruška Létalová. Provodný program jako hudbovou máme zastoupení Melody Gentleman z Lednice, kteří nám hrají právě tu krásnou dobovou hudbu a modelky právě k jejich k modní přehlídce, která pojala roky 10., 20., 30., 50. a dokonce mini 60. doprovodila právě vždycky dobová hudba z těch let. Nejstarším veteránem byl Graham z roku 1922 od pana Vladislava Vystrčila z Chorvatské Nové Vsi, který vlastní na 70 veteránů a je již tradičním účastníkem tohoto srazu veteránů. Z těch našich českých srdcovek to byla Tatra 12 z roku 1930 od pana Miroslava Hlaváče z Vracova. Oba majitele nás dokonce nechali nakouknout pod kapotu na tu nádheru uvnitř. A také vás jistě zajímá, jakou maximální rychlosti to veteráni dosáhnou a je to i v jejich věku neuvěřitelných 70 km za hodinu. Jak se vám daří sem dostat tolik veteránů? No, dneska se to podařilo hlavně skrz počasí, ale taky to máme udělané tak, že vlastně všichni ty vystavovatele se zařadí do slosování, do tomboly, takže dostanou určité dárečky jak od města, tak od hasičů anebo od sponzorů našich. No ale samozřejmě na konci v kolem druhé hodiny vyhlašujeme anketu o nejkrásnějšího veterána, zároveň vyhlašujeme anketu o auto starosty a auto diváku a je taky vyhlášen nejkrásnější Mustang. Nejkrásnějším autem byl diváky vybrán růžový Cadillac z roku 1960 a cenu starosty Břeclavy získala Škoda Octavia z roku 1960 od Martina Mašoně z Nového Podvorova. Cílem této akce je také zastavit se v dnešní uspěchané době, zavítat do historie, aby se lidé přenesli do minulosti a kochali se krásnou prací našich dědečků a pradědečků. K úspěchu, že si to všichni užijí, je však důležitá jedna podstatná věc. My to vždycky děláme pravidelně, první nedělu v září, tak bych chtěla, aby nám po každé vyšlo to počasí tak, jak je jako dnes, protože tím pádem ve spoustu těch majitelů, těch veteránů jezdí na tyto akce, když je jenom pěkné počasí, když zaprší nebo je škaredě, tak já je plně chápu, tak je mají schované v garáži. Takže důležité je, organizace je perfektní, už ta už je vypilovaná, ale důležité je, aby bylo pěkné počasí, tím pádem přijdou i ti majitelé těch veteránů přijedou a taky přijdou i diváci nebo lidi se tady pokochat.